，你为何要卸下周身九成法力？你若有不测，四海八荒又如何？杜华，帝君，我对朋友还是不够义气，压根儿就没想过卸去树立，独闯蛇阵。林快脸义薄云天，老子敬佩他。是不是在做梦？是不是很害怕？不怕，我来了。三殿下，眼下该如何是好啊？今日就先请诸位散去吧。不过，还需列位牢记，今日之事。什么都没有听到，什么都没有看到。若是今后本座听说了什么，恐怕要拿你们全族的前程来担待。是是，三殿下。我好像一直在等你，但我心里明白，你不会来。现在你来了，我很开心。我来陪你。我晓得你马上就是要走的。我记得我好像总是追着你的背影看着你，现在我追不动了，我真的好困。这次我不会走，睡吧，小白。睡醒了我们就到家了。我们这么多人，哪轮到你一个小姑娘做这些事啊？哼，乖乖回去，等我好消息。嗯，你看，这里水月潭的景色，竟然和梵音谷里如此不同。看来我们已经在阿兰惹之梦里了
，小白，此番我同你一同进入了阿兰热之梦，有我在，不会让你受任何伤害。九儿也该到了出嫁的年龄了吧？母亲说的是。是啊，一定要给九儿找一个如意的郎君。嗯，是啊。<笑>哦，九儿多大了？回母亲，九儿已经有三万多岁了。啊，我们九儿的容貌和性情，必定要嫁个三代以上的世家子弟，必定要是个手握重权的世家子，这样才有前途。我们九儿长得这样好，自然要寻个相貌同她一样登对的。嗯，将来生出个小虎崽才更冰雪可爱，不辱没咱们赤狐族和九尾白狐族的名声。我，我有喜欢的人了。哦，是谁呀？是，糟了，我到底要不要把我喜欢帝君的事情告诉他们啊？但如果说帝君除了长得好看以外，在姥姥眼中简直一无是处啊，怎么办啊？啊，是。行了，可有不舒服的地方？帝君，他怎么会这么温柔的待我？这一定是个梦境。既然是梦，倒也可以圆一些未尽的梦想。